今天要对比的两台手机，一个是新发布的索尼 Xperia Pro i， 另外一台是三星 S 2 1 Ultra。索尼跟三星这两个品牌可以说在不同的领域都非常的了得。首先是索尼，它在影像领域绝对是霸主级别的地位，不说它的相机，就说它给手机生产的感光器，在全世界的销量也是最高的。再说三星，在整个手机产业链中，它绝对是霸主级的地位。那么今天就带来这两个品牌各自手机中的旗舰产品来对比一下。在正片开始前，我先问一下各位，你们对这两台手机中的哪台更感兴趣呢？如果对索尼 Xperia Pro i 感兴趣的打一，对三星 S 2 1 Ultra 感兴趣的打二。之前我们已经聊过了，索尼新推出的 Xperia Pro i 这台手机啊，是一台非常重视影像能力的手机。那么今天给它找来了一个对手，三星 S 2 1 Ultra， 也算是一个强劲的对手了。那么在后面的影像对比环节，我们会好好对比一下这两台手机每颗镜头在影像方面的区别。不过在这之前，是鼓励摄影环节，我们会用手机拍摄一些摄影作品，目的是为了鼓励大家像我们一样多出去走走，拍摄好看的照片。哦、oh, ，对了，你不要问是哪台手机拍的，我只能告诉你，都是手机拍的，而且您的手机也能拍。前面这些照片都是这两台手机拍的啊，希望可以在摄影方面给您提供一些新的思路。那么下面我们就来好好看看这两台手机在影像方面的区别，记得点赞加关注啊，记得支持我们，这样对我们的帮助非常大。索尼 Xperia Pro i 这台手机并没有配备长焦镜头，它用的是一颗二倍的中焦镜头，还有就是主摄跟超广角，后面我们简称这台手机为索尼。三星 S 2 1 Ultra 的后摄镜头大家都比较熟悉了，因为它发射的时间已经很长了。主摄超广角三倍的中焦和十倍的长焦，后面我们简称它为三星。索尼这台手机在拍摄界面中的特点，上期我们已经介绍了。它跟其他手机不同的是，如果你想从最近到最远进行数码变焦的话，你必须手动选择每一颗镜头，在当前这颗镜头下进行数码变焦，这点是跟其他手机不一样的。三星的数码变焦方式跟其他手机就一样了，这里就不用多介绍了。有一点它做的比较细，就是如果你手动点击屏幕上的焦段切换按钮，画面是有缩放效果的，这一点它做的比较好。索尼手机在江湖上的传言是它一直以追焦性能强悍著称，但是这代产品的追焦好像没有上一代一马克三那么强劲。手动选择对焦点之后，如果你晃得过快的话，焦点就找不着了。三星这台手机也可以通过点屏幕来锁定对焦点，它这点做的还是不错的。不管你怎么晃，把对象晃出了屏幕，它依然可以找到对象，并且死死的锁住对焦。运动抓拍方面，好像大家比较关心，可能是因为有小孩的朋友需要记录小孩好动的瞬间。现在呢，是用索尼手机拍摄，长着从远到近跑过来的连拍效果。现在看到的是三星 S 2 1 Ultra 拍摄的效果。你还别说，三星跟索尼的抓拍还真不一样。注意看啊，长长跑近的时候，脸部已经模糊了，背景还是清晰的。这点索尼做的就很好，人物从远跑到近的时候，跑到最近的时候，他还一直在保持对焦，长长的脸一直是清晰的。那么在运动抓拍上，索尼的确比三星强。那在固定抓拍上呢？刚才是由远到近的追焦抓拍，现在是纯粹看看相机能不能把你想要的瞬间凝固下来。
。长长一挥手，我就摁快门，看看有几张照片能把手定在半空中。最终的成功率还是挺高的啊，只有几张长长的手已经落下来了，没有抓拍到，其他的呢都把长长的手定在了半空中。再看看三星 S 2 1 Ultra 的表现啊、呃，我已经尽量是长着一挥手我就摁快门了。从录屏中你们也可以看到，基本上是落到一半的时候我就摁快门了。咱们看看结果怎么样？嗯，表现的非常稳定，除了第一张手快落下以外，其他的是完全都落下了。这个表现真的是非常稳定啊，而且照片一会儿亮一会儿暗。那么在抓拍上，确实是索尼强于三星的。OK， 拍摄上的一些特点，我们先介绍到这儿。作为主打影像的手机，画质也是很重要的呀。那么下面我们进入画质对比环节。那么先聊主摄，索尼 Xperia Pro I 这台手机主摄虽然说感光器是一英寸的，但是实际相场跟三星 S 2 1 Ultra 是一样的，都是一点三分之一英寸左右。这点我们上期开头已经介绍的很清楚了。索尼的主摄光圈是可调的，但是只有两档 ，f 4跟 f 2三星这边就是一档光圈 f 1 8上来先解决一个问题，就是索尼 Xperia Pro I 这台手机的 f 4跟 f 2的光圈是否在画质上十分接近？上期拍摄的环境都是大阴天，画质十分接近。那么这次是晴天，我们看看效果怎么样？先看中心解析力的差别，放大之后一看，确实十分接近。那再看一眼边角画质，放大之后发现还是十分接近。那基本上就可以判断这款手机的主摄在 f 2跟 f 4两档光圈下，成像画质是几乎没有什么区别的。两档光圈的区别也就体现在镜身上不同了。f 2的光圈背景虚化比 f 4更厉害一些，三星的主摄就一档 1.8 的光圈，镜身不可调。那么有时候我不需要这么强烈的背景虚化的时候，索尼是可以调节一下的，三星就没辙了。那下面就上对比影片，这里先说一下啊，索尼的主摄我是 f 4 f 2的光圈我都拍了，那么跟三星的对比的时候呢，我会挑这两个光圈下哪个看起来更清晰一些啊，其实都一样清晰。总之我挑了一下，然后用感觉最好的去跟三星比。先看中心画质，如果你仔细看的话，好像就是有字儿的墙上。是三星的纹理更清晰一些。边角画质方面，先看右上角，感觉索尼的边角画质比三星要强。索尼的主摄不管是 f 4还是 f 2它的光圈都比三星的小，小光圈理论上边角画质会更好。再看下一组影片，三星的天是比索尼更蓝的，草显得更绿一些。哎，对了，你们更喜欢哪台主摄拍摄出来的色彩风格呢？我是记不住当时的环境啊，你们只能从影片上看。你们喜欢哪个，哪个就是好。还是先对比中心画质，还记得刚才我觉得三星的画质更好一些，是吧？那么这回放大一看呢，确实是三星在解析力方面比索尼强。由于这组照片左上角的画面差距比较大，那么我们直接对比下一组。在这组样片中，我可以确定三星的色温有点偏冷了，墙是没有这么蓝的。但是中心画质方面依然是三星的比索尼强。边角画质方面，从这组照片上说，两台手机差不多，或者说，索尼比三星是只强不弱吧。三星的主摄是有一像素高清模式的，索尼就没有了。那么在中心解析力方面，可以明显的看出差距。三星的解析力是，它毕竟是一亿像素高清模式嘛，所以明显强于索尼。再看超广角镜头，这里先表扬一下索尼，在它的官网上把手机的每一颗镜头的光学信息写的都非常清楚。那这两台手机的超广角在硬件参数上主要的区别是等效焦距，也就是视角的区别。三星更广，还有就是三星的超广角是支持微距拍摄的。从样片上看，两台超广角拍摄的除了天空的颜色以外，其他地方的颜色还是比较接近的。还有就是视角差距，三星这边明显更广。这张图就是视角差距图，红色的部分就是索尼的超广角拍不到的地方。先看两张影片的中心画质，由于索尼的视角比较窄，那么它拍摄的物体稍微大一些，在解析力方面，两个超广角的表现基本相当。但是暗部细节的呈现上，三星做得更好一些。再看边角画质的表现，超广角是越广，边角画质就越难把控。但是放大一看呢，由于索尼的暗部细节呈现没有三星的多，所以你得仔细看啊，仔细看的话，索尼确实要好一点。再看下一组对比。从颜色上看呢，索尼显得素雅一些。那你们更喜欢哪台手机的超广角拍摄出来的色彩呢？还是先看中心画质。虽然说索尼的超广角拍出来的物体更大一些，这是因为它的视角更窄嘛。
。但是从照片的解析力上看，或者说从分辨率上看，索尼这边的表现跟三星基本持平。再看左上角的边角画质。视角比较窄的索尼，它的边角画质理论上是要强于视角更广的三星的，那实际结果也是如此。不过超广角嘛，最重要的还是得广。这两台手机在拍摄微距方面，各个镜头里边也是超广角的效果最好。但要是论实际拍摄效果的话，肯定是三星的微距拍出来的更好，因为它的超广角最近对焦距离更近，那么这个优势反映到样片上差距还是比较大的。中长焦镜头这块，索尼配的是一颗 2.1 倍的中焦镜头，它是没有长焦镜头的；而三星的长焦镜头是一颗10倍的光学镜头。中焦镜头在硬件参数上说，索尼这边的感光器稍微大一些，像素也大一些，但是等效焦距呢是3倍的 S 2 1 Ultra 更长。长焦镜头在硬件参数上就是0跟1的区别，因为一个有一个没有啊。在对焦性能上，索尼的二倍中焦镜头表现还是很不错的，对焦非常不错。当然，这点也是索尼的优点。三星的中长焦镜头，无论是三倍还是十倍，在对焦方面也是非常出色的，是现在所有手机中教科书级别的。就算是十倍长焦，在严苛的对焦测试中表现也是非常不错的。对比相片，咱们先从二倍开始，索尼这边是二点一倍的光学镜头，三星只能用主摄数码变焦的二倍来拍摄。那么在中心解析力方面没有悬念，肯定是索尼的光学镜头成像更好。那再看三倍镜头的对比，三倍镜头索尼这边就是用 2.1 倍镜头数码变焦的三倍了，三星是有一颗光学镜头。那在解析力方面也没有悬念，肯定是光学镜头的三星成像更好。这次 Pro I 的数码变焦最高只能到 6.3 倍，而三星的数码变焦是可以到100倍的。现在看到的是索尼的 6.3 倍跟三星的10倍焦段对比，那么在解析力上也是没有悬念，光学镜头的三星成像更好。前置镜头还是得漂亮女孩来介绍。三星的原相机自拍其实功能没有那么全面，普普通通就差不多够用吧，但清晰是真的清晰。每次让我录三星前置，我内心都特别抗拒，但是它软件优化做特别好，后期可以在相册里调节，背景虚化也很自然。索尼的原相机自拍吧，它的设置里可以开美颜，也可以不开美颜，选项比三星稍微多一点。在专用的人像自拍模式里可以调节眼睛呀、瘦脸之类的，而且背景虚化也很自然，很好看。人像拍摄这块，上期索尼这台手机我已经介绍过了，它是没有专门的人像模式的，但是它有一个很特殊的散景功能，它也是模拟大光圈的背景虚化的效果。那么拍人像呢，就用散景功能拍摄就对了。从实拍效果上看，两台手机拍摄出来的人像效果还都是不错的。尤其是索尼，它没有人像模式，但是它拍摄出来的照片也不输三星的人像模式。而且抠图失误这块呢，两台手机也都差不多。就算是专门的人像模式，抠图哪有不失误的？更何况是散景功能呢？所以两台手机拍摄出来的人像效果，我认为是同一水平的。下面是宽容度的对比，这里要说一下，我们看的是直出效果的对比，而不是两台手机都有的弱格式。如果您非常在意弱格式的表现，而且也经常用弱格式来拍照的话，那我建议你还是踏实的用相机吧。我们的对比环节还是要参考大多数人的使用习惯。上对比相片，当时的拍摄环境是阴天，两台手机的主摄表现还是很接近的，虽然说有可能有一台稍微好点，但是好的也无所谓了。相同场景，超广角的表现就更加接近了。那么换一个场景，先看主摄，暗部细节呈现上，三星的表现更优秀一些。相同场景，超广角的表现，两台手机的表现就比较接近了。虽然说还是有一台稍微强一些，但还是强了那一点也无所谓了。那再换一组晴天的表现，主摄上暗部细节呈现还是三星的更优秀。相同场景，超广角的表现，无论是暗部细节还是亮部细节，都是三星的更优秀。再换一个山洞的场景，同样的主摄上暗部细节，三星的更优秀。超广角的表现上也是三星的更优秀。夜景拍摄，咱们先从抗眩光说起。从录屏中可以看到，无论是主摄还是超广角，索尼的抗眩光做的比三星是强一些的。超广角的表现，三星还稍微强一些，但是刚才主摄的表现，三星真是太绚烂了。索尼这台手机是有自动夜景的，而且不能关闭，那是因为它没有专门的夜景模式。当它检测到光线暗的时候，它就会转圈圈，用自动夜景来拍摄。但如果自动夜景拍摄出来的亮度不够的时候，那你只能用 M 档来手动拍摄了。而三星呢，还是有夜景模式可以用的。比如说这张照片，我用索尼相机的时候，就用了个小三脚架来固定，用 M 档来拍摄。那拍摄的亮度呢，确实是比前面自动夜景要好一些的。
但是如果你用 M 档或 S 档来拍摄的话，那索尼这台手机就不会用过多的计算摄影来帮你拍摄了。这张照片放大后一看就全都是噪点了。而反观旁边的三星是比较纯净的。那索尼这台手机用手动的时候，我要不用三脚架，光手持呢？那拍摄出来的照片就就太糊了，所以说如果你要用手动模式的话，一定要用三脚架。可是如果你都带三脚架了，而且如果你还用弱格式来拍摄的话，你干嘛不用相机呢？那说回多数人的使用习惯，就是拿起手机就拍，在城市灯光照明的环境下，两台手机主摄的表现，在这个场景下还是比较接近的，亮部细节、暗部细节都差不多。相同场景，超广角的表现，亮部细节上索尼好像稍微强一点，暗部细节是三星的更好。再换一个城市灯光照明的环境，主摄表现两台手机比较接近，超广角的表现也算是不分伯仲，但是右上角三星怎么有点偏蓝了？再换一个亮度比较低的环境，主摄上的表现两台手机可以说是水平相当。相同场景，超广角的表现看上去亮度是索尼更好，但是清晰度是三星的更好。来到更暗的环境，就是女流氓小巷这个场景都应该打开夜景模式了，因为非常暗嘛。但是索尼没有，所以在主摄的表现上、细节呈现上，肯定是三星的更好。那超广角的表现差距就更明显了，三星的更优秀。祖传神树的场景是一个非常非常暗的场景，索尼的表现可以说是历代索尼手机中表现最好的了。但是它由于没有夜景模式，还是比不了三星。超广角的表现差距更是明显。那至于最暗的祖传神树 Pro 场景，那你们看看就行了。视频录制这块，索尼手机现在有两个视频录制软件，一个叫视频大师，一个叫电影大师。这两个软件在操作性上、可玩性上，绝对是凌驾于所有手机之上的啊，非常好玩，可用性啊、操作性啊都非常棒。但是我们的重点还是要放在大家使用最多的走路防抖的表现上。现在看到的是主摄的表现，拍摄环境有点阴天。从色彩还有亮度、清晰度上来说呢，是三星的更好。但是刚才三星的颤了一下，那么防抖上就算索尼更好吧。超广角的表现看起来也是三星的更好，主要是亮度啊、色彩方面。那主摄在晴天的表现上，我依然还是喜欢三星的色彩。你们有喜欢索尼的吗？晴天超广角录像上也是三星的更好，景物看起来更清晰。那在长焦录像上，索尼这边最高是 6.3 倍录像，三星最高是100倍。现在看到的是 6.3 倍对比10倍，反正肯定长焦录像上是三星的更强。夜晚的表现上，现在是城市照明环境的路上，两台主摄的表现除了颜色上有些区别，其他的还是比较接近的。超广角的表现虽然说亮度看着差不多，但是清晰度上是三星的更好。到了女流氓小巷这个场景，主摄的差距就比较明显了。不过两台手机超广角在这个场景下的表现就都比较接近，也都不能用了。工业设计方面，在上期节目中我已经表达了我对这台索尼 Xperia Pro i 手机的喜爱。啊，是的，我非常喜欢它的外观以及握持的手感。虽然说在这个年代，屏幕上下还有大黑边、啊、已经非常少见了，但是我就是看着它顺眼。这两台手机摆在一起，我根本不想说哪台手机薄，哪台手机厚，哪个沉，哪个轻，我就是单独的非常喜爱索尼 Xperia Pro i， 就是它的手感，它的工业设计，它就是招我喜欢，那就没办法了。OK， 那至于发热呀、啊、跑分啊、系统方面的东西，这就不是我们节目的重点了。而且节目到现在时间已经很长了，那下面我就总结一下这两台手机在影像方面的表现。索尼 Xperia Pro i 和其他的索尼手机一样。在操作和拍摄的体验上，绝对是顶级的，会给您在拍摄时带来很好的感受。这一点甩开了其他品牌的手机不知道几条街，尤其是拿起来就拍的方便程度和那颗让我爱到不行的实体快门按键。但在画质的表现上，对比三星 S 二十一 Ultra 还是差了一些。无论是主摄的解析力，还是超广角的视角、微距能力、长焦的焦段、直出宽容度的表现、夜景的表现。还有手持录像的效果都是三星 S 二十一 Ultra 更出色，但是抓拍能力上确实是索尼表现的比三星强。拍摄软件上，这两台手机都没有我喜欢的超曝光、慢快门功能，但是 Xperia Pro i 的摄影大师、视频大师、电影大师三个软件的可玩性非常高。相比之下，三星 S 二十一 Ultra 在拍摄体验上，无论是软件还是硬件操作上，就和其他手机没有区别了。如果您很重视拍摄时的操作体验，索尼 Xperia Pro i 绝对是不二的选择。如果您更在乎画质的话，那三星 S 二十一 Ultra 是不会让您失望的。OK， 又到结尾了，希望上面的节目您能喜欢。
记得点赞加关注，支持我们哦，因为这对我们非常重要。我们下期节目再见，拜拜。